Hola, ¿cómo estás? Nuevamente te saluda tu profesor de educación física, Franklin Ceballos, la institución educativa particular sale en el Bueno, esta semana más reforzaremos el valor de la responsabilidad, ¿ya? Y siempre con nuestras clases virtuales, para las cuales creo que todos nos esforzaremos. Mi persona, para preparar lo más adecuado, presentándote un video. Y tú, en realizar las actividades y mandar tus evidencias, para yo retroalimentar y corregir las posturas y movimientos de acuerdo al propósito de esta sesión. ¿ya? Antes de empezar, te propongo reflexionar a través de algunas interrogantes. ¿ya? Bueno, la primera. Eh, ¿Será necesario conocer el valor de la capacidad física de fuerza en nuestro cuerpo? Pregunta. Mm, bueno, ¿no? ¿Qué función cumple la masa muscular en tu cuerpo? Pregunta. ¿no? Probablemente no te diste cuenta que en casi todas las actividades diarias en casa utilizamos la masa muscular, que está directamente relacionada con la fuerza. ¿ya? La masa muscular funciona como un antiinflamatorio natural en tu cuerpo y permite sentirnos con más fuerza y vitalidad, obviamente, ¿no? Bueno, este, además mejora la función cognitiva disminuyendo la ansiedad y depresión. Por ello, en esta sesión te presentaré actividades que te permitirán reconocer y valorar tu capacidad física de fuerza, ¿ya? Asimismo, te ayudará a comprender la relación de tus ejercicios y la mejora de tu salud. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar eh, uno, con unos movimientos al ritmo de la música, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien, ahora, marca, ¿sabes? Suéltate. Ahora. Costados. Arriba. Yo tengo un amigo mío, se casó con su jefa. La silla más sencilla, en la silla ya no se dio. Ahora. ¿Ya? Nuestro ejercicio principal se llama el, el test de fuerza más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para este ejercicio hay movimientos de calentamiento específicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a pasar. ¿De acuerdo? Eh, comenzamos. Uno. ¿Ya? Siempre vamos a, a la activación articular, a la activación corporal. ¿Ya? Recuerda eh, que estos ejercicios tienen que durar por lo menos 10 minutos. ¿Ya? En tu casa lo tienes que hacer 10 minutos. Yo obviamente lo voy a hacer un poco menos tiempo, ¿ya? Para ahorrar el tiempo en mi celular. <ríe> Muy bien. Entonces, sigo. Ahora cruzo. Vamos a trabajar con brazos. Vamos a trabajar con piernas. ¿Listo? Listo. Sigo. Sigo, vamos. Tienes que entrar en calor, que tus músculos, listo, y la 
saliendo elongaciones. sentadillas, ¿ya? ¿Cuántas sentadillas puedo, puedo hacer en, durante 30 segundos? ¿Cuántas sentadillas puedo hacer entre 30 segundos, ya? Pues acá vamos a notar cuántas sentadillas, digamos, haces, haces 30, 35, 40, 20, ¿no? Anotas aquí. Ahora después vas a hacer eh, planchas abdominales, ¿ya? Durante 30 segundos, soportar la plancha abdominal. Si logras completar, pueden sacar 30 segundos, ¿ya? ¿Qué más vas a hacer? Vas a hacer Fuerza abdominal, que son abdominales, que vas a necesitar la ayuda de un familiar, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿para qué? Para que te sostenga de repente los pies, ¿ya? Y así no poder levantar los pies, en el momento de hacer la ejercicio. ¿Qué más vas a hacer? Vas a hacer saltos verticales, ¿ya? Hacia arriba. Vas a ver cuánto, cuánto vas a... Cuánto, vamos a medir cuánto puedes saltar, cuántos metros puedes saltar, ¿ya? Y también cuán, en saltos, saltos horizontales. ¿Cuántos, ¿Cuántos metros puedo saltar horizontalmente, ya? Muy bien, entonces estos ejercicios los vamos a realizar ahora. Muy bien, ahora eh, vamos a hacer la sentadilla, ¿ya? Muy bien, entonces, tienes que tener siempre a la mano, eh, de repente el familiar, que de repente te va a apoyar, tienes que tener un reloj, si, si es un cronómetro sería mucho mejor, ¿no? Entonces, yo acá tengo un cronómetro y vamos a comenzar la sentadilla, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, posición, ¿ya? Voy a separar las piernas, ¿ya? Rectas y voy a hacer las sentadillas durante 30 segundos. Voy a contar, ¿listo? Cuento, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, muy bien, entonces hice 23 sentadillas en 30 segundos, muy bien, eso lo tienes que anotar igual, ya, al igual que yo lo estoy haciendo lo tienes que anotar, hice 23 sentadillas, muy bien, ahora vamos a hacer la cancha abdominal, ¿verdad? entonces tienes una mantita en tu casa, de repente un una colchoneta, ¿no? muy bien, bueno, 30 segundos, ¿de acuerdo? Después de hacer ejercicio y lo recuerdo. Entonces voy a poner el cronómetro. Cuento. Listo. Uno. Dos. Treinta segundos. Listo, muy bien. Entonces, te de cuenta, puede ser 30 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, acá que vas a poner, objetivo logrado, 30 segundos. Muy bien, ahora vamos a pasar a la fuerza abdominal, donde te dije que tienes que tener la ayuda de algún familiar. ¿Listo? Muy bien, entonces, el familiar también va a tener que controlar el tiempo de los abdominales, ¿ya? Entonces, ángulo de 45 grados de las rodillas, ¿no? Los todos tienen que llegar a la altura de las rodillas. Muy bien, comenzamos entonces. 
Cuento. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Es necesario ya la ayuda de tu familia. Muy bien, yo he hecho 15 en 30 segundos. Ya, 15 abdominales. Ya, recuerda, siempre es necesario. No va a ser como este caso, ¿no? Que no pude hacerlo muy bien. Ya, entonces ahora vamos a hacer nuestro salto vertical. Recuerda que debes de tener también un marcador, ¿de acuerdo? Entonces, del, del piso marca hasta acá llegó metro 50 y más arriba llegó a los 2 metros 50. Muy bien. Entonces, con la pieza que voy a marcar, ¿cuánto, cuánto voy a llegar? ¿Listo? Uno, dos, tres. Ahora, ¿te puede llegar? Ya, la primera larga, muy bien. Ahora la segunda, son tres intentos, ¿de acuerdo? Dos, tres. Muy bien, puedes, puedes llegar más lejos. Ya, otra vez, la última. Uno, dos, tres. Listo, muy bien. Entonces, como hay 2 metros 50, de hecho, met, eh, 2 metros 48. Vamos a sacar salto vertical, ¿ya? 2.48. ¿Ya? Entonces son medios. ¿Listo? Ahora voy a, voy a ver cuánto voy a sacar en salto horizontal. ¿De acuerdo? Voy a necesitar el... ¿Ya? Muy bien. Ahora, igual, marca una línea con una pizza. ¿Ya? Arrasa la línea y voy a hacer el sal. ¿De acuerdo? Luego voy a medir. Uno, dos, tres. Listo. Entonces, mal. ¿Ya? Y a la vez voy a medir. Aquí hay metro cincuenta. Y... Entonces he hecho metro cincuenta y siete. Muy bien. Segundo intento. Al gas. Ya. Y salto. En seco. Listo. Muy bien. ¿Cuánto más hice? En el segundo salto. 11 centímetros más. Ya. Ahora. Tercer intento. Yo puedo lograr más. Uno, dos, tres. Ya, este, este espacio ya no vale. ¿Qué quieres hacer? Ya, muy bien. Dice metros cincuenta y siete. Más once, metros sesenta y ocho, ¿verdad? Más diez. Metro setenta y ocho. ¿Ya? Eso lo tengo que notar. Entonces, en el tercer intento voy a anotar lo máximo que he llegado, ¿ya? La distancia máxima que he llegado. Entonces son metros. Entonces, con esto culminamos nuestros ejercicios de día de hoy. ¿ya? Espero que te haya gustado estas clases virtuales que lo hacemos con mucho cariño. ¿ya? Y muchos metros. No te olvides por favor de enviar tus videos que me sirven para evidenciar tu responsabilidad de buen día. ¿Listo? Muy bien. Hidrátate y consume alimentos saludables. ¿Listo? Eh, ¿Qué más te puedo recomendar? ¿Ya? Eh, lo que te recomiendo es que tengas una rutina diaria, ya sea de abdominales, sea de pectorales, sea de brazos, cualquier tipo de actividad, ¿ya? Que sea una rutina diaria. Entonces, eh, ese es un, es un reto que tú debes tener diariamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Cuídate. Chao.